ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഓർക്കിഡിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തൈകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ചെറിയ തണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മുളകൾ വന്നിട്ട് ആ മുളകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന രീതി അതാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഫ്രഷ് പ്ലാന്റ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അത് അടർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ അടർത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തീരെ മോശം പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അടർത്തി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന തണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡെൻഡ്രോബിത്തിൻ്റെ ഇല വെയിലത്തിരുന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിൽ ഇല വരില്ല നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും തൈകൾ മുളർപ്പിച്ചെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഫ്രഷ് കമ്പാണ് ഇലയില്ല എങ്കിലും അതിൽ പൂ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന തണ്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടി നല്ല ചെടിയെ അഞ്ചും ആറും എണ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചെടിയും ഉടനെ പൂക്കില്ല ആറ് മാസത്തോളം അത് പൂ വരില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നല്ലപോലെ അടർത്തി മാറ്റും തോറും അത് വീണ്ടും അതിനെ തയ്യായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഗ്രോത്തിനുള്ള ഫെർട്ടിലൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അടർത്തി അത് തീരെ ഉണങ്ങിയ തണ്ടുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആ തണ്ട് ശരിയായി തൈ ഉണ്ടായി വരും മറ്റേതിൽ പൂക്കളൊക്കെ വരും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഉടനെ എന്തായാലും പൂ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ണ തീരെ ഉണങ്ങിയ തണ്ടാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മുള വരും മുള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ത തൊണ്ട് പീസ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച തൊണ്ടൊക്കെ വെച്ച് ചെറിയ കപ്പൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം കപ്പിലൊന്നും വെക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ തൊണ്ട് വെച്ച് കിട്ടിയാലും മതി അതിലേക്ക് വളർന്ന് അറ്റാച്ച് ആയിക്കോളും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അടർത്താതെ തന്നെ അതായത് ഈ കിളിർച്ച് വരുന്ന മുളയെ റിമൂവ് ചെയ്യാതെ ആ തണ്ടോട് ചേർത്ത് തന്നെ ആ തണ്ടോടെ തന്നെ മുറിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും മുളകൾ വന്നതൊരു വലിയ ചെടിയായി പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു മുളയെ ആ തണ്ടിൽ നിന്ന് ആളെ അടർത്തി മാറ്റി എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടർത്തുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച നിൽക്കാനും അത് ഓരോ ഒറ്റ പ്ലാന്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാനും ഒറ്റ പ്ലാന്റായിട്ട് ആ പ്ലാന്റ് മെച്ചുകേടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തൈകൾ വരുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ആ മുളയുള്ള തണ്ടിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ആ തയ്യെ അടർത്താതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വൻ മുള വളരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും ആ ഉണങ്ങിയ തണ്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ മുളകൾ വരാനും ഫെർട്ടിലൈസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടി നല്ല ഒരു ബുഷ് പ്ലാന്റായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഉണങ്ങിയ തണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഉണങ്ങിയ തണ്ടുകൾ വെറുതെ തൊണ്ട് കരിയൊക്കെ ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ ചുമ്മാ ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അടർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ടിനെ അടർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തണ്ടിൽ മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ എങ്ങും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒന്നും മഴക്കാലത്ത് തീരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ലത് വേനൽക്കാലമാണ് തൈ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ കാലം വേനൽക്കാലം മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവറിങ്ങിന് ഫെർട്ടിലൈസ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കെമിക്കലൊക്കെ അപ്പം വേനൽക്കാലം ത തണ്ട് മുറിക്കുകയോ ആ മുറിച്ച തണ്ട് ചെയ്യാതെ അവിടെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് ദിവസം വെക്കുക വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ മുളകൾ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പൊട്ടുന്നതായിട്ട് കാണും അങ്ങനെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ഫെർട്ടിലൈസ് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മുപ്പത് പത്ത് പത്തൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തരി എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലിട്ട് ചില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് കുറച്ചൊരു വെള്ളം തീരെ കുറച്ച് അളവിൽ ഒരു നാല് സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഈ ഉണങ്ങിയ തണ്ട് എടുത്തിട്ട് വെക്കുക മുറിവ് ഉണങ്ങിയ തണ്ട് കേട്ടോ മുറിച്ച ഉടനെയല്ല മുള വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ആ മരത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വളർന്നോളൂ മഴക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേനൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം അതിൽ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മീഡിയ ഒന്നും
ഗ്ലാസ് ജാറിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം വയ്ക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം കിടന്ന് അത് അഴുകാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഈ മുറിച്ച ഉടനെ എവിടെയെങ്കിലും തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈർപ്പം എല്ലാം ഉണങ്ങി ശരിയായിക്കോളും മുള വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാവുള്ളൂ മുറിച്ച ഉടനെ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ കുപ്പിക്കകത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചൂട് കൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ഈർപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഈർപ്പം നിന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മഴക്കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലപോലെ സൂക്ഷിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഫാങ്കി സൈഡും കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ തൊണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടുന്നു തൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പം തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ തൊണ്ട് അത്രയും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചാലും മതി ആ പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ലപോലെ ഫ്ലവറൊക്കെ തരുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ മുറിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുക എടുക്കുക ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഷീമക്കൊന്നയിലെ അരച്ചതും ചാണകത്തെളിയും അതും കൂടെയാണ് ഞാൻ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് അപ്പം ഈ ഫ്രഷ് പ്ലാന്റ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പം വേനൽക്കാലം അല്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ല കുറവുണ്ടാവും പ്ലാന്റ്സിന് അങ്ങനെ മുക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം മുക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ മുളകൾ വരും അതെല്ലാം വളർന്ന് അതിലെല്ലാം പൂക്കൾ വരും ഒരാറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചെടി നിറയെ വലിയ ചെടിയായിട്ട് ആ പുതിയ മുളകളെല്ലാം വലുതായി വരും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു തണ്ടയിലെ ഫ്ലവർ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത തണ്ടിൽ ഫ്ലവർ വരും അങ്ങനെ മാറി മാറി ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലവർ കിട്ടും പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് എത്ര ഡെൻഡ്രോപ്പിത്തിൻ്റെ വെയിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല കൊഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ തണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സാധ്യതയും നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം നല്ല വെയിലത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഡെൻഡ്രോപ്പിത്തിൻ്റെ ഇല മഞ്ഞിച്ച് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വെയിൽ അതായത് അത്ര ആ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ അത്ര വെയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം വെള്ളവും ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം പോട്ടിങ് മീഡിയയിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് തൊണ്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം പിടിച്ചിരിക്കാനും അതിനൊരു ഈർപ്പം കിട്ടാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് കരി നല്ലപോലെ വേര് പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മീഡിയമാണ് കരിയുള്ളവർ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോമൂത്രം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗോമൂത്രം നേർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാണകത്തിൻ്റെ തേളി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ഫ്ലവർ കിട്ടും ഞാൻ വേപ്പം പിണ്ണാക്കും വളരെ കുറച്ച് വേപ്പം പിണ്ണാക്കും കടലപ്പിണ്ണാക്കും കൂടെ പുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തേളി എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുക്കി കൊടുത്താലും നല്ല ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് പ്ലാന്റായിട്ട് വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് നല്ലപോലെ അരിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കുക മഴക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ മഴക്കാലത്ത് അത് കൊടു മഴക്കാലത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഗോമൂത്രം ചാണകത്തിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ നേർപ്പിച്ചിട്ട് അരിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നും വരുന്നില്ല ഫെലിനോപ്സിസ് പോലുള്ള ചെടികൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നിന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം വേനൽക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വേനൽക്കാലത്താണ് കൂടുതൽ തൈകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വെറും വെള്ളത്തിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുക്കി വയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ തൈ ഉണ്ടായി വരാൻ നല്ലതാണ് കാരണം വേനൽക്കാലമാണ് ഓർക്കിൻ്റെ തൈ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സമയം അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ടാണ് തൈ വരാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡ്രൈ ആയി കാണുന്നുണ്ട് തണ്ട് ഉണങ്ങിയ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെടിയെടുത്ത് വെറും വെള്ളത്തിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും കിട
അങ്ങനെ പുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് നേർപ്പിച്ച് ബക്കറ്റിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ പ്ലാൻസ് മുക്കി വയ്ക്കാം നമ്മൾ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഉറുമ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പൊക്കോളും ഇപ്പം ഈ ഗോമൂത്രം അനയ്ക്ക് ഒരു ആൻറ്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യാതൊരു ജീയലും ഒന്നും കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലമായത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട പിന്നെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ വെള്ളം ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാതെ ചുവടും മുക്കി വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കത്തില്ല ചീഞ്ഞ് ഒന്നും പോവില്ല ഇനി അങ്ങനത്തെ ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇലയും മുക്കി വെച്ചാലും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇലയും തണ്ടും ഒക്കെ മുക്കി വെച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ സമയം മുക്കി വയ്ക്കുന്ന ഓരോ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി മൊത്തം ഒക്കെ മുക്കിയിടുമ്പം ഇല മുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇലയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ മുക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ല തൈ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആ ഷൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകും അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം വീഴാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊഴിക്കുക ചൂട് വശത്തൊക്കെ ഒഴിക്കുക ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ മുക്കിയില്ലേ അത് ചാണകത്തേളിയാണ് അതിലേക്ക് മുക്കി എടുത്ത് വെച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ പകലത്തെ ആ ചൂട് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോകും രാത്രി നേരങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പുതിയ വരുന്ന മുളകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അത്ര വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന രീതിക്കല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു നിപ്പ് നല്ല മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഴയില്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വേണം ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കാൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ മുക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആ ചൂട് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഡ്രൈ ആയി അത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു